வெற்றி வெடிக்க காரணமாக இருந்தது இந்திய தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் அளிக்க முடியாத தடம் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தில் தமிழக மாணவர் போராட்டம் இந்திய அரசையே அசைத்து பார்த்தது இப்போதும் அந்த காட்சிகள் அரங்கேற அதே காங்கிரஸ் கட்சி அடிகோளியது மதுரையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து ஜனவரி இருபத்தி ஐந்து அன்று மாணவர்கள் இருவர் இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் அந்த பிரிவை தீக்கொளித்தினார்கள் தங்களுடைய எதிர்கால வாழ்க்கை பாழாகிவிடும் என்று தெரிந்தும் அந்த மாணவர்கள் இருவரும் அவ்வளவு மிகப்பெரிய தியாகத்தை அவர்கள் செய்தார்கள் அந்த மாணவர்களை காவல்துறையினுடைய வண்டியிலே ஏற்றி அனுப்பிவிட்டு நாங்கள் அனைத்து கல்லூரி மாணவர்களும் மதுரையின் நான்கு மாசு வீதிகளுமே பேரணியாக புறப்பட்டு சென்றோம் அந்த பேரணி வடக்கு மாசு வீதியிலே வந்தபோது காங்கிரஸ்காரர்கள் வடக்கு மாசு வீதி நகர காங்கிரஸ் அலுவலகத்திலே இருந்த காங்கிரஸ்காரர்கள் மாணவர்களை கேலி செய்தார்கள் கிண்டல் செய்தார்கள் தடிகளால் தாக்கினார்கள் மாணவர்களை அறிவாளால் வெட்டினார்கள் படுகாயப்படுத்தி விட்டார்கள் அந்த செய்தி அறிந்த பிறகுதான் அந்த போராட்டம் மேலும் வீச்சு பெற்றது அதற்காக நடந்த ஒரு கண்டன பேரணியில் மாணவன் ராஜேந்திரன் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டான் அந்த செய்தி அறிந்ததும் போராட்டம் மேலும் பற்றி கொண்டு எரிந்தது தமிழினத்தை அளிக்க அனைத்து விதமான உதவிகளும் செய்தது திமுக அங்கம் வகித்த மத்திய காங்கிரஸ் கூட்டணிதான் என்று குற்றம் சாட்டிய மாணவர்களின் போராட்டம் திமுகவுக்கும் எதிராக அமைந்தது திராவிட முன்னேற்ற கழக கழகம் தலைமை தாங்கிய டெஸ்ஸோ இந்த கோரிக்கைக்கு வந்து சேர்ந்தது கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் பன்னாட்டு வல்லுநர்களுடைய புலனாய்வுக் குழு வேண்டும் என்று கடைசியில் டெஸ்ஸோ மூலம் தீர்மானம் நிறைவேற்றினார் ஏற்கனவே தமிழக அரசு அந்த கோரிக்கையை உடன்பாடு கொண்டிருந்தது தமிழக முதலமைச்சர் மீண்டும் சட்டப்பேரவையிலே பன்னாட்டு புலனாய்வு மன்றம் தேவை என்ற தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தார் இலங்கை நாட்டை நட்பு நாடு என்று சொல்வதை இந்திய அரசு நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் இலங்கை இனப்போரின் போது நிகழ்த்தப்பட்ட இனப்படுகொலை மற்றும் போர்க்குற்றங்கள் குறித்து சுதந்திரமான நியாயமான சர்வதேச புலன் விசாரணை நடத்திடவும் இந்த சர்வதேச விசாரணையின் அடிப்படையில் போர்க்குற்றம் நிகழ்த்தியவர்கள் சர்வதேச நீதிமன்றம் முன்பு நிறுத்தப்பட்டு அவர்களுக்கு உரிய தண்டனை பெற்று தந்திடவும் தமிழர்கள் மீதான அடக்குமுறையை இலங்கை அரசு நிறுத்தும் வரை இலங்கை நாட்டின் மீது பொருளாதார தடையை விதித்திடவும் ஈழத் தமிழர்களின் எதிர்கால நலனை கருத்தில் கொண்டு தனி ஈழம் குறித்து இலங்கை வாழ் தமிழர்களிடமும் இலங்கையிலிருந்து இடம்பெயர்ந்து பிற நாடுகளில் வாழும் தமிழர்களிடமும் பொது வாக்கெடுப்பு நடத்திடவும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பாதுகாப்பு குழுவில் தீர்மானத்தனை கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவை இந்திய அரசை வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறது திமுக தலைவர் கருணாநிதியும் அதை ஆதரித்து கருத்து வாக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என்ற நிலை தனியிடம் தான் தீர்வு என்ற கருத்தும் அவர்கள் வெளியிட்டார்கள் அந்த இந்த செய்திகள் எல்லாம் மாணவர்கள் போராட்டம் இந்த அளவுக்கு வீச்சாக நடைபெறவில்லை என்றால் அது தமிழ் மக்களிடையே ஒரு பெரிய தாக்கத்தை உருவாக்கவில்லை என்றால் இவர்களெல்லாம் மாற்றிக்கொண்டிருக்க மாட்டார்கள் வெளிப்படையாக மாணவர் போராட்டத்திற்கு அதிமுக அரசு ஆதரவளித்த போதிலும் கூட மறைமுகமாக உளவுத்துறை போலீஸ் ஏவிவிட்டு கியூ பிரான்ச் போலீஸ் ஏவிவிட்டு போராடும் மாணவர்களிடம் உங்களுக்கு வந்து பாஸ்போர்ட் கிடையாது நாளைக்கு டிசி கொடுக்க மாட்டேன் வெளி நாளைக்கு கம்பெனிகளுக்கு வேலைக்கு போகும்போது இப்போ போடுற வழக்குகள் உனக்கு ஒரு கரும்புள்ளியாக மாறும் என்று மாணவர்களுக்கு உளவியல் ரீதியாக தொந்தரவு கொடுத்து அவர்களை போராட்டத்திலிருந்து தாங்களாகவே விலகும் வகையில் 
அச்சுறுத்தியது தமிழக போலீஸ் மாணவர்கள் ஒரு தனியான சக்தி அல்ல அவர்கள் அந்த குடும்பத்தில் இணைந்திருக்கிற ஒரு முக்கியமான சக்தி எனவே தங்களுக்கு எதிர்காலத்திலே வாக்கு வங்கி இல்லாமல் போய்விடுமோ என்ற அச்சம் உந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கடைசி வாய்ப்பாக மத்திய அரசினுடைய கூட்டணியில் இருந்து விலகி கொண்டது காங்கிரஸ் அமைச்சரவையில் திமுக பங்கேற்றிருந்ததால் அந்த மாணவர் போராட்டத்தின் பலனை அறுவடை செய்வதில் அதற்கு ஒரு பின்னடைவு ஏற்பட்டது இந்த இதன் காரணமா இந்த பின்னணியில் தான் திமுக மத்திய அரசியில் இருந்து விலகியதை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமே தவிர மாணவர் போராட்டத்தின் வெற்றி தான் திமுகவின் விலகல் என்று புரிந்து கொள்வது மாணவர் போராட்டத்தை ஒரு வகையில் கொச்சைப்படுத்துவதற்கு சமம் வேறு வகையில் சொன்னால் போராடியதால் வெற்றி கிடைத்து விட்டது என்று ஒரு ஒரு திருப்தியை மாணவர்களுக்கு அது கொடுக்க முயற்சிக்கிறது தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி முக்கிய கட்சிகள் காங்கிரஸை தவிர சிபிஎம் தவிர என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் மற்ற எல்லா கட்சிகளும் ஒரே நிலைக்கு வந்துவிட்டன இந்த ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்தியது வீச்சாக எழுச்சியாக நடந்த மாணவர் போராட்டம் தான் இதில் மாணவர்கள் சரியான கொள்கையை வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த கொள்கைக்கு மாறாக வைத்தப்பட்ட முழக்கங்களை எதிர்த்து மாணவர்கள் போராடினார்கள் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் அமெரிக்க தீர்மான நகலை எரித்தார்கள் மாணவர்கள் பல்வேறு இடங்களில் எரித்தார்கள் எனவே அமெரிக்க தீர்மானத்தை ஆதரிப்பது என்பதை இனத்துரோகம் என்ற அளவுக்கு மாணவர்களுடைய கருத்து வந்தது தமிழ் மக்களிடம் வந்தது இவன் தாங்கள் இனத்துரோகி என்ற பட்டத்தை சுமந்து கொள்ள கூடாது என்ற எச்சரிக்கை உணர்வு கட்சிகளுக்கு வந்தது அப்படி தனி ஈழத்துக்கு ஆதரவான கருத்துக்கள் வளர்ந்தன இதுவரை தனி ஈழம் என்று சொல்லாதவர்கள் இப்ப டெஸ்ஸோவே கடந்த ஆண்டு ஒரு மாநாடு போட்ட போது ஈழம் என்று சொல்லக்கூடாது என்று மத்திய அமைச்சரவை சொல்லி பாச்சிதம்பரம் வந்து கேட்டுக்கொண்டு ஈழம் என்று சொல்லியே தவிர்த்தார்கள் டெஸ்ஸோவுக்கு அதாவது தமிழ் ஈழம் சப்போர்ட்டர்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் என்று அதுக்கு பேரு தமிழ் ஈழ ஆதரவாளர் அமைப்பு அது ஆனால் அதில் ஈழம் என்று ஒரு தீர்மானம் போடக்கூடாது சொல் வரக்கூடாது என்று மத்திய அரசு சொல்லி அதையும் கலைஞர் கேட்டுக்கொண்டு அதை போடாமல் இருந்தார்கள் ஆனால் இந்த மாணவர் போராட்ட நெருப்பில் அந்த சந்தர்ப்ப வாதங்கள் எரிந்து சாம்பல் ஆயின திமுக தலைவர் மு கருணாநிதியின் கல் இது கலைஞர் டிவியில வந்து இது எங்களுக்கான போராட்டம் இது வந்து தெசோ போராட்டம் அப்படின்ற அவங்க வந்து தொலைக்காட்சியில வெட்ட வெளிச்சமா மாணவர் போராட்டத்தை கொச்சைப்படுத்துற வகையில அவங்களுடைய போராட்டமா அதை வந்து மாத்த பார்த்தாங்க இது வந்து தினம் தினம் செய்தி செய்தித்தாள்களையும் தொலைக்காட்சிகளையும் நம்ம பார்த்துட்டே தான் இருந்தோம் ஐநா தீர்மானம் ஒரு சிட்ட தீர்மானம் அப்படின்னு அவங்க ஒரு அதெல்லாம் ஆதரிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வரையறை வச்சிருந்தாங்க ஆனா அதை இங்க செயல்படுத்தி தமிழ்நாட்டிலே முதன் முறையாக அது ஒரு குப்பை தீர்மானம் எரிக்கப்பட வேண்டிய தீர்மானம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க தான் அதை முதன் முதல் இங்க எரித்தோம் அமெரிக்க தீர்மானம் பற்றி திமுக கக்கி கொண்டிருந்த விஷம் சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் நெருப்பில் சாம்பலானது இதற்கெல்லாம் முன்னதாகவே தமிழக அரசு மாணவர்கள் எட்டு பேரையும் கைது செய்ய முடிவெடுத்தது மார்ச் மாதம் பத்தாம் தேதி நள்ளிரவு ஒரு வெறிகொண்ட பெரும்படை செங்கொடி அரங்கத்துக்குள் நுழைந்தது விடுவார்களா மாணவர்கள் எவ்வளவோ தடுத்து பார்த்தார்கள் அசைந்து கொடுக்கவில்லை இந்த அரசும் காவல்துறையும் கைது செஞ்சதுக்கு அப்புறம் மருத்துவமனையில கொண்டு போனாங்க ஒரு பொழுதும் அனுமதிக்க கூடாது எனவே இந்த மாணவர் போராட்டம் என்பது இதற்கு ஒரு பின்னணி இருக்கிறது இதற்கு ஒரு வரலாறு இருக்கிறது பல பேர் இதற்காக பாடுபட்டு இருக்கிறார்கள் போராடி இருக்கிறார்கள் சிறை சென்றிருக்கிறார்கள் அதனுடைய அடுத்த கட்ட விளைச்சல் வளர்ச்சி என்று இதை 